Predigten über Epheser 2 Was der dreifaltige Gott für uns getan hat Paul C. Jong Unsere Errettung wurde schon vor Grundlegung der Welt in der Gerechtigkeit Jesu bereitet. Epheser 1, 1 bis 4 Paulus, ein Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes, an die Heiligen in Ephesus, die Gläubigen in Christus Jesus, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt Grund gelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe. Die Liebe des Herrn ist klar in das Leinwandtor des Hofes der Stiftshütte eingedebt. In unserem Gesangsbuch gibt es einen von der Schwester Jehe Kim in unserer Gemeinde geschriebenen Text, der so lautet, vor der Schöpfung plante Gott Errettung, der Herr, der uns gemacht hat und uns so gut kennt, hat Mose gerufen und ihm das Gesetz seiner Errettung gezeigt, Wasser und den Geist, Herr der Barmherzigkeit und Liebe. Das Tor der Stiftshütte zeigt uns die Liebe des Herrn, der König wurde von Johannes dem Täufer getauft, gibt allen Dank Gott unserem Herrn, blaues und rotes Purpurgarn. Erfüllte sein ganzes Wort, das Gesetz der Errettung durch Bluten und tödlichen Schmerz. Scharlachgarn und weißes Leinen, das Gesetz des Lebens, mit seiner Taufe und seinem Tod auf Golgatha, blaues Garn, rotes Purpurgarn, offenbarte der hier uns seine vollkommene Errettung, Scharlachgarn. Eine Zeile in diesem Lied über das Evangelium besagt, dass das Tor der Stiftshütte uns die Liebe des Herrn zeigt. Ja, wir können die wahre Liebe des Herrn am Tor der Stiftshütte entdecken. Die Heilige Schrift sagt, dass sich die aufrichtige Liebe des Herrn zu uns im blauen, im roten Purpur und Scharlachgarn und im fein gezwirnten Leinen manifestiert. Und in dieser Liebe Gottes hat Jesus die Vergebung unserer Sünden durch die Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, und das Blut, das er am Kreuz vergossen hat, manifestiert. Die Farben, die auf dem Leinwandtor der Stiftshütte eingraviert sind, zeigen deutlich unsere Errettung, die Jesus durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, das Blut, das er vergoss, und seine Auferstehung vom Tod erfüllte. Wie wir wissen, hat sich die große Liebe des Heils Gottes des Vaters in der Liebe Jesu Christi vereint, die schon vor der Grundlegung der Welt bereitet wurde. Durch diese Liebe können wir das Geschenk der Vergebung der Sünden erhalten, das Gott der Menschheit durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gewährt hat. Das Buch Epheser besagt, dass die Errettung aus der Liebe Gottes des Vaters in Jesus Christus schon vor der Grundlegung der Welt geplant war. Es sagt, dass nur die Menschen, die an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, das Geschenk der Errettung durch die Vergebung der Sünden erhalten können, die Gott uns allen gegeben hat. Das Evangelium aus Wasser und Geist ist das größte Geschenk, das Gott uns gegeben hat. Deshalb müssen wir zuerst die Vergebung der Sünden vor der Gegenwart Gottes durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen, das die Liebe Jesu Christi enthält. Daher mussten wir wissen, dass wir die Reinigung von Sünden nicht erhalten hatten, indem wir so viele Busgebete dargebracht hatten. Wir müssen die Heiligen sein, die Gott für die Vergebung der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist danken. Wir müssen wissen und daran glauben, dass sich die Liebe des Herrn in der Wahrheit der Errettung offenbart, die sich im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert hat. Wir müssen Menschen werden, die den Segen der Vergebung der Sünden empfangen, den Gott gibt, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Die meisten Christen sind heute in mystische Überzeugungen gefallen, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen. Wir müssen wissen, dass es an ihrem falschen Glauben liegt, der sie von Gottes immens großer Liebe weit weggetrieben hat. Solch mystische Überzeugung war sehr verschieden von dem Glauben, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, das Gott uns gegeben hat. 
Heutige mystische Überzeugung legt großen Wert auf die emotionalen Erfahrungen und ist daher aus der Perspektive des Evangeliums aus Wasser und Geist ein sehr falscher Glaube. Sie haben viel von Visionen gehalten, von Zungenreden und Erschütterungen, die sie fühlen. Deshalb sollten wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das uns von all unseren Sünden gerettet hat, und daher durch Glauben an die Gerechtigkeit Jesu das Privileg genießen, das vor Grundlegung der Welt bereitet wurde. Wir mussten zum Glauben umkehren, der die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist kennt und daran glaubt, indem wir uns von solch einem mystischen Glauben abwandten. Die Menschen die mystischen Glauben haben, leiden immer noch aufgrund der Sünden in ihren Herzen. Sie bemühen sich sehr, einige unterschiedliche Erfahrungen zu haben, anstatt die Vergebung der Sünden zu empfangen, indem sie an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das Gott gegeben hat. Darüber hinaus wird der mystische Glaube solcher Menschen zu einem großen Hindernis für sie, dem Evangelium aus Wasser und Geist zu begegnen. Sie sollten wissen, dass ihr mystischer Glaube sie daran hindert, das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen und daran zu glauben, dass sie von all ihren Sünden reinigen kann. Es gibt jedoch nicht viele Christen, die ein solches Problem erkennen. Sie müssen vielmehr ihre mystische Überzeugung aufgeben, auf die sie sich bisher verlassen haben. Und sie sollten sich mehr um die Liebe des dreieinigen Gottes kümmern, die noch vor der Grundlegung der Welt geplant war und die sich im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert. Heutige Christen sollten einen Weg aus ihrem verwirrten Glauben finden, und dies ist nur möglich, indem sie an die Wahrheit der Vergebung der Sünden glauben, der im Evangelium aus Wasser und Geist erlaubt ist. Alle von uns Gläubigen mussten auch die Wahrheit des Evangelium aus Wasser und Geist kennenlernen und daran glauben, die in Christus noch vor der Grundlegung der Welt vorbereitet wurde. Wir können die Vergebung der Sünden für die Ewigkeit erhalten, wenn wir an dieses mächtige Evangelium glauben. Wir alle können allen Sünden und den Fallen Satans entkommen, indem wir an die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist glauben, die sich in der Stiftshütte manifestiert. Das Problem ist jedoch, dass zu viele Christen verwirrten Überzeugungen anhaften die auf ihre eigenen Erfahrungen angewiesen sind. Sie sehnen sich danach, mystische Gefühle zu erleben, solche wie übersinnliche Empfindungen beim Beten oder Gott in ihren Träumen zu sehen, der sagt, Sohn, du bist mein Kind geworden. Aber all diese Erfahrungen sind nicht Gottes Werk, sondern stammen von bösen Geistern, die durch ihre eigenen fleischlichen Gedanken wirken, 2. Thessalonicher 2, 9-10. Wenn Sie also die Chance haben, das wahre Evangelium der Erlösung zu hören, das heißt das Evangelium aus Wasser und Geist, müssen Sie zuerst alle mystischen Überzeugungen durch Glauben an dieses wahre Evangelium besiegen. Nur dann können Sie in der Wahrheit bleiben und in die Gegenwart des Heiligen Gottes kommen, indem Sie sich auf seine Liebe verlassen, die im Evangelium aus Wasser und Geist zu finden ist. Sie müssen hier klar erkennen, dass das Erleben dieser seltsamen Empfindungen beim Beten oder das Sprechen in Zungen nicht das Werk des Heiligen Geistes ist. Diese absolut unverzichtbare Wahrheit, die Sie wissen und glauben müssen, ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Nur wenn Sie an die Taufe Jesu und sein Blut am Kreuz glauben, werden all Ihre Sünden mit Sicherheit ausgelöscht und weggewaschen. Matthäus 3, 15, Johannes 1 29 und 1. Petrus 3, 21 Selbst wenn sie also ihr ganzes Leben Gott gewidmet haben und ihm fromm gedient haben, bedeutet dies nicht unbedingt, dass sie Gottes Liebe angezogen haben und ihre Erlösung erreicht haben. Noch sind sie einer von Gottes eigenem Volk geworden, nur weil sie geheimnisvolle Visionen gesehen haben oder sogar die Gabe der Heilung erlebt haben. Solange ihr Glaube bedingt auf Erfahrung, emotional oder mystisch ist, können sie nicht sagen, dass sie Gottes wahre Liebe empfangen haben. Da wir alle an das geschriebene Wort Gottes glauben, sollten wir die Wahrheit über das Wegwaschen der Sünden, die sich in der Stiftshütte manifestiert, klar erfassen, das heißt die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und des Geist und Gottes Liebe, und an diese Wahrheit glauben. Gott der Vater hat allen Sündern das wahre Evangelium der Vergebung der Sünden gewährt, 
weil er uns allen diese Errettung des Wegwaschens der Sünden geben wollte. Dieser Segen der Errettung kann nur durch Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist empfangen werden, das in Jesus Christus zu finden ist. So möchte der Herr selbst jeden Sünder über die wahre Erlösung lehren. Die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist ist die reale Wahrheit der Errettung, die sich im Tor des Vorhofs der Stiftshütte manifestiert. Anders ausgedrückt, das echte Evangelium der Vergebung der Sünden für alle Menschen ist das Evangelium aus Wasser und Geist. Der Schatten dieses Evangeliums manifestiert sich im Tor des Vorhofes der Stiftshütte. Daher ist es sehr wichtig, dass Sie etwas über das Geheimnis der Erlösung erfahren, die im blauen, roten Purpur und Scharlachgarn und dem feingezwernten Leinen offenbart wurde, aus denen das Tor des Vorhofes der Stiftshütte hergestellt wurde, und dieses Geheimnis verstehen. Das Opfersystem der Stiftshütte beinhaltet zwei absolut unverzichtbare Elemente, das Auflegen der Hände und das Vergießen des Blutes des Opfertiers. Wenn Sie diese Anforderungen des Opfersystems nicht verstehen, können Sie die Liebe Gottes, die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart wird, nicht erkennen. So wird Gottes Liebe, die alle Sünder zu Gottes eigenem Volk macht, im Evangelium aus Wasser und Geist manifestiert, und ihr Beweis wird im Alten Testament im Auflegen der Hände und das Vergießen des Blutes des Opfers erfasst. Im Zeitalter des Neuen Testaments hat Jesus Christus selbst unsere Erlösung durch die Taufe, die er von Johannes dem Täufer erhielt, und das Blut, das er am Kreuz vergoss, erfüllt und jedem, der an diese Erlösung glaubt, die vollkommene Vergebung der Sünden gewährt. Mit anderen Worten, unser Gott hat uns allen das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben, das seine Errettung ist, und er hat uns allen, die an dieses wahre Evangelium glauben, die Vergebung der Sünden und die Gabe des Heiligen Geistes gewährt, Apostelgeschichte 2, 38. Unsere Erlösung ist im Evangelium aus Wasser und Geist zu finden, genauso wie Gott sie noch vor der Grundlegung der Welt geplant hat. In der heutigen Schriftlesung steht geschrieben, gelobt sei Gott der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Denn in ihm hat er uns erwählt, ehe der Welt grundgelegt war, dass wir heilig und untadelig vor ihm sein sollten, in seiner Liebe hat er uns dazu vorherbestimmt, seine Kinder zu sein durch Jesus Christus nach dem Wohlgefallen seines Willens, zum Lob seiner herrlichen Gnade, mit der er uns begnadet hat in dem Geliebten, Epheser 1, 3 bis 6. Durch Glauben muss jeder Sünder die Erlösung annehmen, die in Jesus Christus noch vor der Grundlegung der Welt bereitet wurde. Und sogar in diesem Moment wirkt Gott auf die gleiche Weise durch das Evangelium aus Wasser und Geist gemäß dem Heilsweg, der von Gott geplant wurde, um alle Sünder zu seinem eigenen Volk zu machen. Die reale Wahrheit dieser Errettung wurde in den vier Farben der Materialien manifestiert, die für das Tor der Stiftshütte verwendet wurden. Diese Materialien waren blaues, rotes Purpur und Scharlachgarn und feingezwirntes Leinen. Dieser Plan, durch den der Herr beschloss, uns von allen Sünden der Welt zu retten, war im Plan des dreieinigen Gottes zu finden. Gott der Vater, sein Sohn und der Heilige Geist sind für uns derselbe eine Gott, aber sie hatten jeweils eine andere Rolle zu spielen. Gott der Vater beaufsichtigte den Plan unserer Erlösung, während Jesus Christus diesen von Gott dem Vater gemachten Plan der Erlösung umsetzte, und der Heilige Geist garantiert uns unsere Erlösung von Sünde, die der Vater und der Sohn vollbracht haben. Obwohl die Rolle jeder Person des dreieinigen Gottes unterschiedlich ist, ist jede von ihnen derselbe Gott für uns. Aus seiner Liebe für uns wollte Gott uns allen durch das Evangelium aus Wasser und Geist das Geschenk der wahren Errettung geben. Nun ist dieses Evangelium aus Wasser und Geist gemäß Gottes Vorherbestimmung zu uns allen gekommen, die an Gottes verheißene Errettung glauben. Noch vor Grundlegung der Welt hatte Gott geplant, uns von all unseren Sünden zu retten und uns zu seinen eigenen Kindern in Jesus Christus zu machen, und er hat diesen Plan somit verwirklicht. Es war daher der Wille des Herrn, uns zu Gottes Kindern zu machen, indem er all unsere Sünden mit dem Evangelium aus Wasser und Geist auslöschte. So war es der Wille Gottes des Vaters, 
all die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist als seine eigenen Kinder in Jesus Christus anzunehmen und für immer mit ihnen im Himmel zu leben. Und um diesen großartigen Plan zu erfüllen, hat Gott dieser Welt das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben. Gott hat es uns jetzt ermöglicht, die wahre Vergebung der Sünden zu empfangen und all die Herrlichkeit des Himmelreichs zu genießen, wenn wir nur die Wahrheit der Errettung verstehen und daran glauben, die sich im blauen, roten Purpur und Scharlachgarn manifestiert, die im Tor des Hofes der Stiftshütte gezeigt wird. Alle, die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, können jetzt die Wahrheit erreichen, die sie von all ihren Sünden rettet. Es ist durch das Evangelium aus Wasser und Geist, dass Gott beschlossen hat, jeden Sünder von all seinen Sünden zu retten. 1. Johannes 5, 6-8 bis Die Errettung durch die Vergebung der Sünden, die Gott für uns geplant hat, wurde vollständig von Gott selbst entschieden. Wir wissen, dass unsere Errettung in Jesus Christus noch vor der Grundlegung der Welt vorbereitet wurde, und diese Errettung wird im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart. Die Liebe Gottes wurde durch das blaue, rote Purpur und Scharlachgarn erfüllt, die im Tor des Vorhofes der Stiftshütte gezeigt wird. Jedes Utensil in der Stiftshütte offenbarte die Liebe Gottes und die Wahrheit der Errettung. Die Wahrheit, die sich im Tor des Vorhofes der Stiftshütte offenbarte, war der Schatten der wahren Vergebung der Sünden, die Gott im Evangelium aus Wasser und Geist erfüllt hat. Mit anderen Worten, die wahre Substanz dieser Errettung erfüllt sich in Jesus Christus gemäß dem Plan Gottes des Vaters. Es war des Herrn Willen, uns von all unseren Sünden zu befreien und uns zu Gottes eigenem Volk zu machen, und er hat uns tatsächlich gemäß dieser Vorsehung von all unseren Sünden befreit. Gottes Absicht war es, uns zu ermöglichen, seine reichliche Liebe zu empfangen und ewiges Leben zu erhalten und es für immer zu genießen. Und gemäß diesem Zweck, für den Gott beschlossen hat, uns von all unseren Sünden zu retten, hat der Herr uns das Evangelium aus Wasser und Geist bekannt gemacht und uns gesegnet, die Liebe Gottes und die Wahrheit der Erlösung zu erkennen, damit uns nichts fehlen würde, um von all und jeder Sünde gerettet zu werden. Kurz gesagt, Gott hat es uns allen ermöglicht, ihn für immer für die Errettung zu preisen, die er uns gebracht hat. Das Problem ist jedoch, dass einige Menschen Gottes Liebe und Absicht in Frage stellen, die noch vor der Grundlegung der Welt geplant war. Aber die Antwort auf jede Frage findet sich in der Errettung, die Gott aus seiner Barmherzigkeit vor Grundlegung der Welt in Jesus Christus geplant hat. Natürlich mag dies für diejenigen problematisch sein, die Gottes Willen in Frage stellen, aber aus seiner Sicht ist sie vollkommen makellos. Nachdem wir in Sünde gefallen waren, waren wir alle dazu bestimmt, zu sterben, aber Gott hatte noch vor der Grundlegung der Welt beschlossen, uns in Jesus Christus zu retten, uns zu seinem eigenen Volk zu machen und uns zu segnen, um seine Herrlichkeit zu genießen. War es dann falsch, dass Gott diese Entscheidung traf? Nein, natürlich nicht. Es war Gottes Plan der Liebe uns von all unseren Sünden zu retten und uns zu segnen, um seine Herrlichkeit in Jesus Christus zu genießen, und dieser Plan war absolut makellos. Wir sehen jedoch immer noch einige Menschen, die sich über Gottes Heilsplan beschweren, indem sie protestieren, dass Gott seinen Plan ganz auf eigene Faust machte, ohne irgendein menschliches Wesen zu fragen. Diese Menschen sagen, dass es unfair von Gott war, zu beschließen, die menschliche Rasse durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all ihren Sünden und ihrer Zerstörung zu retten. Sind sie zufällig so ein Nörgler? Was macht sie am Werk der Erlösung, das Gott für sie geplant hat, so unglücklich? Wenn sie wirklich glauben, dass Jesus Christus sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist von all ihren Sünden gerettet hat, dann sollten sie sich über nichts beschweren. Sobald sie von ganzem Herzen an die Erlösung glauben, die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart wird, werden sie dazu kommen, Gott zu danken. Tatsächlich kann es überhaupt keine Beschwerde geben, sobald sie im Glauben annehmen, dass Gott sie durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet hat. Gottes Liebe beinhaltet heilige Eifersucht. In der Bibel offenbart sich Gott oft als der Gott der Eifersucht, als er sagt, 
denn du sollst keinen anderen Gott anbeten. Denn der Herr heißt Eiferer, ein eifernder Gott ist er, 2. Mose 34, 14. Gottes Eifersucht ist ein weiterer Ausdruck seiner unergründlichen Liebe zu uns Menschen. Aus seiner Liebe der Eifersucht bestrafte der heilige Gott die Engel, die seine Autorität herausforderten, und rettete Menschen, die er zu seinem Bild geschaffen hatte. Seine Liebe zu uns sitzt so tief, dass er uns nicht erlaubt, irgendjemanden oder irgendetwas anderes auf dieser Welt zu lieben. Die Errettung, die Gott jedem durch das Evangelium aus Wasser und Geist anbietet, offenbart nicht nur Gottes Liebe und Barmherzigkeit, sondern sie zeigt auch, wie gerecht seine Liebe ist. Es ist in der Gerechtigkeit Jesu Christi, dass Gott uns gerettet hat. Diese Liebe Gottes, die uns gewährt wird, kann überhaupt keinen Fehler haben. Wir alle waren in Sünde gefallen, und wir alle waren dazu bestimmt, für unsere Sünden getötet zu werden. Trotzdem hat Gott uns durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet, also was gibt es zu bemängeln? Als bloße Geschöpfe könnte keiner von uns jemals Gottes eigenes Kind ohne seine Gnade werden. Aber um solche elenden Wesen wie uns zu segnen, damit sie seine eigenen Kinder werden, hat Gott Jesus Christus auf diese Erde gesandt, und er hat uns schließlich durch das Evangelium aus Wasser und Geist gerettet. Dies war Gottes Wille. Wir waren tatsächlich alle grundsätzlich aufgrund unserer Sünden vom Eingang in das Himmelreich disqualifiziert, doch Gott der Vater entwarf noch vor der Grundlegung der Welt seinen Heißplan, um all die Gläubigen an das Evangelium aus Wasser und Geist sündlos zu machen und sie als seine eigenen Kinder anzunehmen. Wenn dies also wahr ist, dann sollten wir uns nicht beschweren, sondern an Gottes Plan glauben und ihm umso mehr danken. Was war in Gottes heiliger Eifersucht verborgen? In Gottes heiliger Eifersucht waren seine Gerechtigkeit, seine Errettung und sein Fluch verborgen. In der Gerechtigkeit Jesu Christi, mit anderen Worten, sind nicht nur die Vergebung der Sünden und Gottes Liebe zu finden. Im Gegenteil, Gott bringt seinen furchterregenden Zorn auf alle, die seine Autorität und Liebe ignorieren, und schenkt seine Barmherzigkeit nur denen, die sie demütig suchen. Dies zeigt, dass Gott denen, die er liebt, seine besonderen Segnungen gibt. Durch seinen Sohn Jesus Christus wollte Gott der Vater uns seine Barmherzigkeit zeigen. Also sandte er den Herrn Jesus auf diese Erde, und Jesus wiederum trug all die Sünden dieser Welt ein für allemal, indem er von Johannes dem Täufer getauft wurde, starb am Kreuz, während er all diese Sünden trug, und hat uns dadurch für immer gerettet. Dies ist die Eifersucht, die aus Gottes Barmherzigkeit kommt, aus seiner Liebe der Eifersucht, und aus seinem barmherzigen Plan, der schon existierte, bevor irgendjemand oder irgendetwas in dieser Welt ins Sein kam. Es war Gottes Plan, uns von allen Sünden der Welt durch die Wahrheit der Erlösung zu retten, die Jesus Christus erreichte, indem er auf diese Erde kam, seine Taufe von Johannes dem Täufer empfing, sein Blut am Kreuz vergoss und von den Toten auferstand, um unser Retter zu werden. Diese Erlösung wurde gemäß der Liebe Gottes erfüllt, die seine heilige Eifersucht, sein gerechtes Urteil und seinen Plan mit sich bringt. Diese Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist, die Gott uns gegeben hat, demonstriert sowohl seine Liebe als auch seine Gerechtigkeit gleichzeitig für alle, Gläubige und Ungläubige gleichermaßen. Während Gott jeden segnet, der an seine Liebe glaubt und ihm gehorcht, sein eigenes Kind zu werden, verurteilt Gott alle anderen gerecht wegen der Sünde des Unglaubens. Es ist für jeden einzelnen Sünder nur angemessen, Gottes gerechtem Gericht gegenüberzustehen und zerstört zu werden. So werden Gottes Gerechtigkeit und Liebe in der von Gott gegebenen Errettung und seinem Zorn vollendet. Dies ist die reale Wahrheit der Erlösung, die in Jesus Christus vollendet ist, und sie müssen sie nicht nur erkennen, sondern auch von ganzem Herzen daran glauben. Satan war eigentlich ein Erzengel gewesen, aber weil er sich gegen den Willen Gottes stellte, wurde er von Gott aus dem Himmel geworfen. Der Teufel hat daher keine andere Wahl, als für immer im Elend zu leiden. Menschen hingegen können immer noch Befreiung finden, denn Gott hat das Gesetz der Errettung für jeden auf dieser Welt etabliert, 
um von allen Sünden gerettet zu werden. Wenn wir uns Jesaja 14 Uhr und 12 Minuten zuwenden, sehen wir, wie Gott zu Satan sagt, wie bist du vom Himmel gefallen, du schöner Morgenstern. Wie wurdest du zu Boden geschlagen, der du alle Völker niederschlugst. Als Gott den Engel, der sich gegen ihn stellte, und all seine Anhänger zurechtwies, sagte er, dass er sie alle wegen ihrer Arroganz verurteilen würde. Und selbst jetzt sehen wir, dass der Engel, der gegen Gott rebellierte, immer noch damit beschäftigt ist, jeden von Gott wegzulocken. Nachdem er so die Autorität Gottes herausgefordert hatte, wurde Satan sein Feind, als sein Stolz in Gottes Augen entblößt wurde, und in dem Prozess endete der Teufel damit, nach Gottes gerechtem Gericht zu fragen. Es steht in Jesaja 14, 13 bis 14 geschrieben, Du aber gedachtest in deinem Herzen, ich will in den Himmel steigen, und meinen Thron über die Sterne Gottes erhöhen, ich will mich setzen auf den Berg der Versammlung im fernsten Norden. Ich will auffahren über die hohen Wolken und gleich sein dem Allerhöchsten. Dies ist der Grund, warum Luzifer dazu kam, Gottes gerechtem Gericht gegenüberzustehen. Gott toleriert absolut keine Kreatur, die seine Autorität anfechtet, egal, was diese Kreatur sein mag. Weit gefehlt, Gott bestraft alle Bosheit und Übertretungen gerecht. Gottes Urteil der Gerechtigkeit ist niemandem gegenüber unfair, sondern nur angemessen. Wenn ein von Gott gemachtes Geschöpf seinen Stand vergisst und sich gegen Gottes Autorität stellt, wie kann es falsch sein, dass Gott der Schöpfer ein solches abscheuliches und arrogantes Geschöpf bestraft? Wir wissen, dass es für Gott nur angemessen und gerecht ist, all diese rebellischen Geschöpfe zu bestrafen. Aber selbst jetzt ist der Engel der Gottes Autorität herausforderte, lebendig und wohnt in den Gedanken von Menschen dieser Welt, und er stiftet sie an, sich gegen Gottes Liebe zu stellen und seine Gnade abzulehnen, indem er sie irreführt, sich auf ihre eigenen Werke zu verlassen, um Erlösung zu erlangen. Von diesem gefallenen Engel getäuscht, lehnen immer mehr Menschen Gottes Liebe ab. Und als Folge gießt Gott heiße Kohlen über die Köpfe aller, die von seiner Liebe abgewichen sind. Gottes gerechte Verurteilung ist die angemessene Strafe für jeden, der seine Liebe ablehnt. Tatsächlich sollten sie und ich Gott dankbar sein, dass er uns das Evangelium aus Wasser und Geist geschenkt und uns gesegnet hat, in dieses Evangeliums der Erlösung durch Glauben einzutreten. Hätte Gott keinen Plan der Erlösung für uns gehabt, dann wären wir in der gleichen elenden Situation wie der gefallene Engel, der für seine Arroganz auf die Vernichtung wartet. Angesichts der Tatsache, dass Satan nicht nur in dieser Welt lebendig ist, sondern auch jeden versammelt, der sich mit ihm gegen Gott stellen und am Ende vernichtet werden würde, ist es klar, dass wir ohne Gottes Gnade auch in die Falle des Teufels geraten wären, nur um für immer zu leiden. Gott sei Dank hat Gott uns jedoch nicht verlassen, sondern er hatte so viel Mitgefühl für uns, dass er uns gesegnet hat, in seine Liebe zu kommen uns das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben hat, uns von all unseren Sünden gerettet hat, uns beschützt und uns als seine Arbeiter verwendet. Da sie und ich an diese Liebe Gottes glauben, haben wir Gottes besondere Liebe und Barmherzigkeit angezogen. Im Gegensatz dazu werden diejenigen, die Gottes Barmherzigkeit nicht gefunden haben, verdammt werden, sie stehen immer noch mit ihrem Unglauben gegen Gott. Da sie die Gnade Gottes nicht gefunden haben, die sie von all ihren Sünden retten kann, ist alles, was auf sie wartet, Gottes gerechtes Gericht, das frei von seiner Barmherzigkeit ist. Gott hat den gefallen Engel und all seine bösen Anhänger beiseite gesetzt, um für ihre Sünden bestraft zu werden, und dies war auch unser Schicksal. Wir mussten daher dieser Strafe entkommen, indem wir an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubten, durch das Jesus Christus uns alle gerettet hat. Wir mussten an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glauben, um Gottes barmherzige Liebe zu empfangen und neues und ewiges Leben zu erlangen. Und da uns Gottes Barmherzigkeit im Überfluss zuteil wird, hat er uns unsere ewige Errettung gewährt, indem er uns Glauben an das Evangelium aus Wasser und Geist gibt, das in Jesus Christus zu finden ist. 
Da wir an die große Barmherzigkeit Gottes und seine Liebe glauben, hat Gott uns für immer von aller Verurteilung unserer Sünden befreit und uns neues Leben gegeben. Und genau dafür sollten wir alle Gott danken. Wenn Sie immer noch nicht in das Evangelium der Wahrheit eingetreten sind, das Evangelium aus Wasser und Geist, das Sie befähigt, Gott zu verherrlichen, dann müssen Sie jetzt in das Leben geben der Evangelium eintreten. Weil Sie nur durch Glauben an Gottes Liebe von all Ihren Sünden gerettet werden können, müssen Sie jetzt an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Als Gott uns zu seinen eigenen Kindern machte, sah er, dass wir an seine Barmherzigkeit, seine Liebe und sein Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist glaubten, und deshalb beschloss Gott, uns aufgrund unseres Gehorsams gegenüber diesem Evangelium als seine Kinder anzunehmen. Diese von Gott gegebene Erlösung der Vergebung der Sünden ist das größte Geschenk Gottes, und deshalb ist es für uns alle absolut unerlässlich, von ganzem Herzen an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben. Dieses Geschenk der Vergebung der Sünden ist das Geschenk der Errettung, das uns freigegeben wird, unabhängig unserer eigenen Anstrengung, und es ist die Wahrheit, durch die Gott uns zu seinen eigenen Kindern gemacht hat. Um von all unseren Sünden gerettet zu werden, mussten wir unsere eigenen Bemühungen und Verdienste aufgeben und stattdessen allein an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben. Nur durch Glauben an Gottes geplante Errettung war es uns möglich, die Vergebung der Sünden zu empfangen. Allein das Evangelium aus Wasser und Geist konnte uns von all unseren Sünden befreien, und deshalb mussten wir uns alle entscheiden, an dieses Evangelium zu glauben. Ebenso kann jeder, der bekennt, an Jesus zu glauben, nur dann wahre Erlösung erlangen, wenn er an die barmherzige Liebe des Herrn glaubt. Wenn wir uns das heutige Christentum ansehen, können wir sehen, dass es sich zu einer von den vielen weltlichen Religionen entwickelt hat. Ein Merkmal, das allen von Menschen gemachten Religionen gemeinsam ist, ist, dass sie sich alle auf die eigenen Gedanken des Menschen verlassen und eigenen Schweiß und Anstrengung fordern, um Erlösung zu erreichen. Unbegründete christliche Lehren sind keine Ausnahme bei dieser Beobachtung, und die meisten Christen haben heutzutage die geistlichen Segnungen des Himmels tatsächlich mit ihrer eigenen Gerechtigkeit zurückgewiesen. Wenn wir über den Grund nachdenken, warum das heutige Christentum zu einer bloßen weltlichen Religion degeneriert ist, können wir sehen, dass es daran liegt, weil viele Christen selbst versuchen, Erlösung mit eigenen Anstrengungen nach ihren eigenen Gedanken zu erreichen. Und diese falschen Lehren die heute in christlichen Versammlungen so weit verbreitet sind, werden von sogenannten christlichen Führern verbreitet. Von solchen christlichen Lehren ist die Lehre von der schrittweisen Heiligung voller Heuchelei. Die Lehre der schrittweisen Heiligung ist eine sehr einflussreiche Doktrin unter den Mainstream-Kirchen, aber wissen ihre Befürworter überhaupt, dass genau diese Doktrin eigentlich eine abscheuliche Beleidigung Gottes ist? In Wirklichkeit wissen dies nur wenige Menschen. Aber diese Art von biblisch unbegründeter Lehre aufzustellen und zu lehren bedeutet, genau wie der gefallene Engel zu werden, der die Heiligkeit Gottes herausforderte. Viele Lehren des Mainstream-Christentums entkräften selbst Gottes barmherzige Liebe, und deshalb müssen sie an das wahre Evangelium aus Wasser und Geist glauben als an irgendein menschengemachtes Dogma. Nichtchristen sind geneigt zu denken, dass sie irgendwie eine göttliche Stufe erreichen können, wenn sie Askese üben und sich selbst endlos disziplinieren. In ähnlicher Weise lehrt auch die Doktrin der schrittweisen Heiligung, dass man sich selbst durch eigene Frömmigkeit heiligen kann. Aber sie sollten hier klar erkennen, dass dies tatsächlich eine schwere Sünde ist, die Heiligkeit Gottes in Frage zu stellen. Trotzdem stellen zu viele Christen die Heiligkeit Gottes mit ihrer eigenen Selbstbestimmung in Frage, nur um kläglich zu scheitern. Weil alle Menschen grundlegend eine Brut von Übeltätern sind, die seit ihrer Empfängnis im Mutterleib zwölf Arten von Sünde geerbt haben, können sie nicht umhin, als ständig Sünde zu begehen. Da Menschen von Natur aus bis ins Mark sündig sind, werden sie umso heuchlerischer, je mehr sie versuchen, sich selbst zu heiligen, und umso mehr kommt ihre Bosheit zum Vorschein. 
In der Tat besteht der einzige Weg darin, wie Menschen von all ihren Sünden erlassen und heilig werden können, Gott zuzugeben, dass sie selbst äußerst sündig und zur Hölle bestimmt sind, und an das Evangelium aus Wasser und Geist zu glauben, dass die Gnade der Vergebung der Sünden ist und so die Barmherzigkeit Gottes finden. Wir alle mussten diese Wahrheit erkennen. Einige von ihnen haben vielleicht einen religiösen Mann gesehen, der mit geschlossenen Augen meditiert, um einige Art von Erkenntnis zu erreichen. Nehmen wir zum Beispiel Buddha. Buddha war nur ein Mann, der versuchte, sich selbst in Meditation unter einen Baum zu verlieren, um Nirvana auf eigene Faust zu erreichen, aber letztlich endete er tot unter dem Baum. Doch Menschen hielten Buddha nicht nur für einen großen Mann, sondern erhoben ihn auch als einen großen Weisen, und viele entschieden sich, seine Anhänger zu werden. Buddha wurde auch als ein Gott vergöttert. Dies ist die Banalität der weltlichen Religion. Es ist der grundlegende Wunsch eines jeden, den Weg zu finden, um all seinen Sünden zu entkommen und die vollkommene Gerechtigkeit Gottes zu erreichen. Das Problem ist jedoch, dass die meisten Menschen versuchen, ihre eigene Gerechtigkeit zu errichten und sie mehr schätzen als Gottes Gerechtigkeit. Aber menschliche Gerechtigkeit ist absolut nutzlos. Beim Konzept von Nirvana, von dem die Buddhisten sprechen, dreht sich alles darum, von weltlichen Sorgen, Leiden und Fesseln befreit zu werden. Aber der einzige Weg, um dies zu erreichen, ist der Tod. Wer von uns kann sich auf eigene Faust von all seinen Sünden befreien und eine vollkommene Person werden? Keiner von uns kann sich aus Satans Klauen befreien, wenn wir nicht an die Taufe glauben, die Jesus Christus von Johannes dem Täufer empfangen hat, an seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung. Tatsächlich muss jeder Sünder alle seine Sünden reinwaschen und Erlösung erlangen, indem er an das wahre Evangelium aus Wasser und Geist glaubt das von Jesus gegeben wurde. Auch in christlichen Versammlungen gibt es jedoch viele falsche Propheten, die unzählige Menschen mit der Doktrin der schrittweisen Heiligung täuschen, als ob das Christentum eine der heidnischen Religionen wäre. Aber kann man sich wirklich in eine komplett heilige Person verwandeln, indem man sich nur anstrengt? Nein, natürlich nicht. Christen sollten erkennen, dass die Befürworter der Doktrin der schrittweisen Heiligung sie tatsächlich an ihre Sünden binden. Und sie müssen mit aufrichtigem Herzen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist hören, sich von all ihren falschen Lehren abwenden und die Vergebung ihrer Sünden empfangen. Oder sie werden mit ihren eigenen Augen sehen, wie das Christentum zu einer völlig verdorbenen heidnischen Religion degeneriert. Das gerechte Evangelium erfüllt durch die Gerechtigkeit Gottes ist das Evangelium aus Wasser und Geist, und dieses Evangelium ist die Verkörperung von Gottes wahrer Liebe und der Wahrheit der Errettung. Das Problem ist jedoch, dass viele Christen immer noch an diese falschen Lehren glauben, die aus den eigenen Gedanken der Menschen entstanden sind, und sie denken, dass es für sie vollkommen in Ordnung ist, Gott zu folgen, indem sie auf solche falschen Dogmen vertrauen. Wie wir alle sehr wohl wissen, stammt jede heidnische Lehre aus den Gedanken von Menschen. Jede christliche Lehre ist da keine Ausnahme. Zum Beispiel, so wie jede heidnische Religion ihre Anhänger lehrt, Erlösung durch ihre eigenen Anstrengungen zu erreichen, so lehrt die christliche Doktrin der schrittweisen Heiligung alle christlichen Sünder, sich selbst zu reinigen, um auf eigene Faust Erlösung zu erlangen. Infolgedessen führen unzählige Christen heutzutage ein fehlerhaftes Glaubensleben in einem vergeblichen Versuch, sich selbst mit ihren eigenen Mitteln zu heiligen. Folglich sind sich diese fehlgeleiteten Christen sicher, dass sie von all ihren Sünden gerettet wurden, nur weil sie an das Blut glaubten, das Jesus Christus am Kreuz vergossen hat, und sie widmen ihr Leben vergeblich diesem falschen Glauben. Sie prahlen damit, wie erhaben sie der Doktrin der schrittweisen Heiligung folgen, und sie benutzen diese Doktrin, die sie selbst gemacht haben, als geistliche Nebelwand für ihre eigene Seele und auch für andere Seelen. Aber es gibt niemanden auf dieser Welt, der jemals Heiligung erlangt hat, indem er einfach an die Doktrin der inkrementellen Heiligung geglaubt und diese praktiziert hat. Wie würden Philosophen das Wort der Schrift betrachten? 
In völliger Unkenntnis der Gerechtigkeit Gottes wären weltliche Philosophen niemals in der Lage, die Wahrheit aus Wasser und Geist aus dem Wort Gottes zu entdecken. Diese Philosophen sind grundsätzlich unfähig, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verstehen. Deshalb interpretieren sie die Bibel nach ihren eigenen Gedanken und vertreten falsche Lehren aus ihrer eigenen Herstellung. Wenn die Philosophen die Bibel lesen, denken sie bei sich, oh, also Gott hat Himmel und Erde erschaffen. Es muss einen Schöpfer gegeben haben, und dieser Schöpfer hat das Gesetz erlassen. Der Schöpfer versprach, als Menschensohn auf diese Erde zu kommen, um alle Sünder von ihren Sünden zu retten. Und der Schöpfer kam tatsächlich, wie er versprochen hatte. Um die Sünden alle auszulöschen, gab er seinen Leib hin, um am Kreuz gekreuzigt zu werden, vergoss sein Blut zum Tode und stand von den Toten auf. Und er ist in den Himmel aufgefahren. Indem sie die Bibel auf diese Weise interpretieren, erfinden sie ihre eigenen Lehren und sagen jedem, alle ihre Lehren zu verbreiten. Infolgedessen denken viele Menschen, dass sie Gottes Kinder werden können, indem sie allein an das Blut am Kreuz als ihre Errettung glauben. Wenn solche Philosophen die Bibel lesen und an Jesus als ihren Erlöser glauben, tun sie so nur nach ihren eigenen Gedanken und Interpretationen. Tatsächlich wurden die Lehren, die im heutigen Christentum vorherrschen, alle von solchen philosophischen Theologen gemacht. Während diese christlichen Lehren, die sie selbst gemacht haben, für sie Sinn machen mögen, sind sie weit entfernt vom Evangelium aus Wasser und Geist, von dem die Bibel als das wahre Evangelium spricht. Aber weil diese Philosophen die Schriften auslegen, ohne das Evangelium aus Wasser und Geist zu kennen, können sie immer noch die Lehren, die sie selbst gemacht haben, anderen gegenüber befürworten, indem sie sagen, oh, es ist sehr einfach gerettet zu werden. Wir können gerettet werden, indem wir einfach an das Blut am Kreuz glauben. Das ist es. Ja, Jesus Christus ist unser Retter. Er ist der Sohn Gottes des Vaters, der so gut zu uns ist. Doch sie können niemand die echte Wahrheit der Erlösung lehren. Nachdem sie die Doktrin der schrittweisen Heiligung nach ihren eigenen Gedanken gemacht haben, verbreiten solche philosophischen Theologen ihre humanistischen Doktrinen, indem sie sagen, wer könnte wirklich um mich weinen? Wie konntest du mit mir gehen? Wer auf dieser Erde könnte für mich sterben außer Jesus Christus? Ihre christliche Philosophie reicht aus, um die emotionalen Gefühle der Sünder zu erregen. Wenn sie darüber nachdenken, wie Jesus sich für sie am Kreuz geopfert hat, fühlen sie sich so in ihren Herzen berührt, dass sie in kürzester Zeit Tränen vergießen. Sie sagen, niemand auf dieser Welt hat mir jemals eine Stunde Zeit geschenkt, weit entfernt für mich zu sterben. Aber Jesus hat den Tod erlitten, um alle meine Sünden wegzuwaschen, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut für mich vergoss, also wie könnte mich das nicht bewegen? Obwohl verschiedene philosophische Lehren aus verschiedenen christlichen Denominationen hervorgegangen sind, gibt es eine ihnen allen gemeinsame Lehre, die unzählige Menschen in Zerstörung fehlgeleitet hat. Dies ist die trügerische Vorstellung, dass man allein durch Glauben an Jesu Blut am Kreuz gerettet wird. Heutige fehlgeleitete Christen finden es sowohl traurig als auch tröstend, dass Jesus sein Blut für sie vergossen hat. Aber ihr Glaube hat ihre Sünden nicht ausgelöscht, und selbst wenn sie unzählige Busgebiete darbringen, können sie dennoch keine Heiligung erreichen, denn ihre Sünden bleiben immer noch unversehrt. Selbst jetzt glauben sie, dass das Blut Jesu Christi am Kreuz allein die Vergebung ihrer Sünden ist, doch in ihren Herzen häufen sie immer mehr Sünden an. Sie haben das wahre Christentum in eine bloße heidnische Religion verwandelt. Viele Menschen ruinieren ihre eigene Seele, indem sie an solchen philosophischen Lehren festhalten. Das ist, weil sie denken, dass ihr philosophischer Glaube der richtige Glaube ist, und sie sind sicher, dass sie gute Christen sind, obwohl sie tatsächlich nur nach ihren eigenen Gedanken an Jesus glauben. Sie sind emotional bewegt, wenn sie an Jesus Blut denken, und je tiefer sie darüber meditieren, desto mehr wollen sie von allen anderen als gute Christen anerkannt werden. Aber wegen all der Verwirrung, 
die diese sogenannten christlichen Führer verursachen, die tatsächlich menschengemachte Lehren verbreiten, fallen sie tatsächlich immer tiefer in einen falschen, emotional orientierten Glauben. Solche Menschen, die in trügerischen christlichen Lehren gefangen sind, stellen sich immer mehr gegen die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist. Diese falschen Lehren des Mainstream-Christentums wurden aus den Gedanken philosophischer Theologen gemacht, und die Logik, die sie hervorbrachten, produzierten nur verwirrte christliche Lehren. Im Gegensatz dazu sucht jeder, der an das Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, ernsthaft nach Gottes verlorener Herde. Die wahre Erlösung, nach der jeder sucht, ist nur im Evangelium aus Wasser und Geist zu finden, und jeder kann alle seine Sünden reinwaschen, indem er an dieses echte Evangelium glaubt. Jeder christliche Sünder muss daher so schnell wie möglich zum Evangelium aus Wasser und Geist zurückkehren. Sind sie immer noch beunruhigt wegen ihrer Sünden und wissen nicht, wie sie dieses Problem lösen sollen? Wenn ja, dann bitte ich sie, den ersten Band unserer christlichen Buchreihe zu lesen, die von der Senu Life Mission herausgegeben wird, mit dem Titel, Sind Sie wirklich aus Wasser und Geist von Neuem geboren worden? Dieses Buch führt Sie in das Evangelium aus Wasser und Geist und zum wahren Weg der Errettung. Kennen Sie immer noch nicht das Evangelium aus Wasser und Geist? Sagen Sie sich immer noch, Warum sollte ich nicht in der Lage sein, solch ein einfaches Problem wie das Problem der Sünde zu lösen? Alles, was ich tun muss, ist, einfach die Vergebung meiner Absünde zu erhalten, indem ich nur an Jesu Blut am Kreuz glaube, und dann meine persönlichen Sünden angehen, indem ich jeden Tag Busgebete darbringe? Viele Christen sagen tatsächlich, dass sie ihre täglichen Sünden reinwaschen können, indem sie jeden Tag ihre eigenen Busgebete darbringen. Aber sie können niemals irgendeine ihrer Sünden wegwaschen, wenn sie so denken und glauben. Gerade jetzt mögen sie vielleicht allein an das Blut Jesu am Kreuz glauben, aber ist irgendeine ihrer Sünden wirklich verschwunden? Wenn die Busgebete, die sie jetzt darbringen, all ihre persönlichen Sünden auslöschen könnten, dann wäre das Evangelium aus Wasser und Geist nicht mehr nötig. Aber ist es nicht wahr, dass in Ihrem Herzen mindestens ein paar Sünden übrig sind? Die Tatsache, dass Ihre Sünden unversehrt bleiben, ist genau der Grund, warum das Evangelium aus Wasser und Geist, die reale Wahrheit der Erlösung, für Sie so absolut unverzichtbar ist. Das wahre Evangelium, an das Sie unbedingt glauben müssen, ist nichts anderes als das Evangelium aus Wasser und Geist. Was würden Sie dann mit ganzem Herzen glauben? Würden Sie nur an einige philosophische, christliche Lehren glauben, die der Mensch selbst gemacht hat, oder würden Sie an die Wahrheit der Vergebung der Sünden glauben, die durch das Evangelium aus Wasser und Geist offenbart wird? Wofür Sie sich entscheiden zu glauben, liegt ganz bei Ihnen. Die Wahl muss kein anderer treffen, als Sie allein. Aber bevor Sie eine Entscheidung treffen, Sollten Sie hier klar erkennen, dass Sie niemals eine Ihrer Sünden reinwaschen können, indem Sie jeden Tag Ihre Busgebete darbringen. Sie müssen an die Wahrheit des Waschens der Sünden und das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das sich im Tor der Stifthütte manifestiert. Zu viele Christen verlieren sich in ihren eigenen emotionalen Gefühlen und falschen Überzeugungen, indem sie ihren Glauben nur an das Blut stellen, das Jesus am Kreuz vergoss ohne die Kraft und das Geheimnis seiner Taufe zu erkennen. Aber sie müssen jetzt solche grundlosen Überzeugungen verwerfen und stattdessen an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben, das in der Bibel offenbart ist, und so von all ihren Sünden gewaschen werden und ewiges Leben erhalten. Sie werden dann auch die Vergebung der Sünden erfahren, die ihr Herzen kommt. Einige Christen berufen sich auf die Heilige Schrift, um ihre Entscheidung zu rechtfertigen, ihren Glauben an das Blut am Kreuz allein zu setzen, indem sie sagen, siehe, es heißt in der Bibel, in ihm haben wir Erlösung durch sein Blut, die Vergebung der Sünden, nach dem Reichtum seiner Gnade, Epheser 1 zu 7. Aber diese Menschen sind tatsächlich in einem schweren geistlichen Irrtum gefangen, weil sie das Wort des Blutes am Kreuz nur buchstäblich betrachten. Im Gegensatz dazu gibt es diejenigen, 
die Gottesliebe richtig gemäß der in der Heiligen Schrift offenbarten Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist richtig verstehen und daran glauben. Diese Menschen des Glaubens sagen, dass Jesus sein Blut nur deshalb am Kreuz vergießen konnte, weil er an erster Stelle getauft worden war. Das Opfersystem, das sich im Zeitalter des Alten Testaments in der Stiftshütte manifestierte, zeigt, dass das Volk Israel seine Sünden auf sein Opfertier durch das Auflegen ihrer Hände auf das Haupt übertragen und sein Blut abnehmen musste, was prophezeite, dass der Herr all unsere Sünden auf gleicher Weise erlassen würde, 3. Mose 4, 21, 27. Mit anderen Worten, das Opfersystem zeigt uns, dass Jesus zu Tode gekreuzigt wurde, weil er von Johannes dem Täufer getauft worden war, um weil ihre und meine Sünden zu tragen, und deshalb trug Christus die Strafe der Kreuzigung an seinem eigenen Leib und vergoss sein Blut, um den Sold unserer Sünden zu bezahlen. Das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, an das jeder Christ glaubt, setzt die Taufe voraus, die Christus von Johannes dem Täufer empfangen hat. Anders ausgedrückt, Jesus konnte sein Blut angemessen am Kreuz vergießen, weil er persönlich von Johannes dem Täufer im Jordan getauft worden war. Ohne diese Taufe, die Jesus von Johannes dem Täufer empfangen hat, hätte es auch kein Vergießen seines Blutes am Kreuz gegeben. Es steht geschrieben, und es wird fast alles mit dem Blut gereinigt nach dem Gesetz, und ohne Blutvergießen geschieht keine Vergebung, Hebräer 9, 22. Jesus wurde von Johannes dem Täufer in einer Form des Auflegens der Hände gemäß dem Opfersystem des Gesetzes getauft, und es ist, weil Jesus diese Taufe erhielt, dass er für all die Sünden eines jeden Sünders verurteilt werden konnte, indem er gekreuzigt wurde und sein Blut vergoss, und so jeden von all seinen Sünden errettete, der an diese Wahrheit glaubt. Gott der Vater und Jesus Christus sind unser ewiger Retter der uns das Evangelium der Vergebung der Sünden, das Evangelium aus Wasser und Geist, gegeben hat. In seiner Weisheit plante dieser Gott, uns von all unseren Sünden zu retten, und genau nach diesem Plan hat er uns tatsächlich von all unseren Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist befreit. Gott hat alle Sünder ein für allemal von all ihren Sünden so vollkommen und so endgültig gerettet, denn seine Weisheit ist so viel höher als die Weisheit des Menschen. Diese eindeutige Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist gilt für alle Sünder, um allen die gleiche Vergebung der Sünden zu bringen. Deshalb kann jeder, der an dieses Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, seine Erlösung erreichen und von all seinen Sünden gewaschen werden. Gott hat jedoch die Wahrheit aus Wasser und Geist vor den Bösen verborgen. Da Gott das Geheimnis der Taufe Jesu vor denen verborgen hat, deren Herzen böse sind, hat er es ihnen unmöglich gemacht, sie zu begreifen. Im Gegensatz dazu hat Gott allen Verständnis gebracht, deren Herzen demütig sind und die seinem Wort gehorsam sind, und er hat somit jeden von allen Sünden gerettet, der von ganzem Herzen an sein Wort glaubt. In der Tat hat Gott denen wahre Erlösung gewährt, die vor seinem Wort zittern, die ihm die Sündhaftigkeit ihres Herzens ehrlich zugeben und die an das Evangelium aus Wasser und Geist glauben und sich darauf verlassen, das von Gott gegeben wurde. Gott hat denen, die arm im Geist sind, das Evangelium aus Wasser und Geist gegeben. Indem er allen Sündern das Evangelium aus Wasser und Geist gab, hat Gott sie befähigt, die reale Wahrheit der Errettung zu erkennen. Gott hat uns dieses Evangelium aus Wasser und Geist gewährt und er ist erfreut, uns das Verständnis zu geben, um die reale Wahrheit der Errettung zu erfassen. Wie ist es bei Ihnen? Glauben Sie auch an das Evangelium aus Wasser und Geist, das Sie befähigt, das Geheimnis der Taufe und des Auflegens der Hände zu erkennen, die Gottes Vorsehung sind? Gott hat diejenigen gesegnet, die arm im Geist sind, das Geheimnis des Waschens der Sünden durch das Evangelium aus Wasser und Geist zu erkennen. So hat Gott es nur denen ermöglicht, deren Herzen rein und demütig sind, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verstehen und daran zu glauben. Also, egal wer sie sind, ich bitte sie, zuerst vor Gott zuzugeben, dass sie ein Sünder sind, der zur Hölle bestimmt ist. Gott wird sie dann segnen, das Evangelium aus Wasser und Geist zu verstehen, 
damit sie an dieses wahre Evangelium glauben können. Sie werden dann von all ihren Sünden treffsicher befreit. Gott hat das Gesetz der Errettung festgelegt, damit jeder, der an das vom Herrn gegebene Evangelium aus Wasser und Geist glaubt, gleich heute von allen Sünden gerettet werden würde. Es ist meine aufrichtige Hoffnung und Gebet, dass sie alle glauben würden, dass das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist die reale Wahrheit der Errettung ist. Sie können ein besseres Verstehen dieser Wahrheit erreichen, indem sie sich das Opfersystem ansehen, das in der Heiligen Schrift aufgezeichnet ist. Hier empfehle ich Ihnen, meine kostenlose christliche Buchreihe über die Stiftshütte mit dem Titel Die Stiftshütte, ein detailliertes Porträt von Jesus Christus zu lesen. Wenn Sie dieses Buch lesen, werden Sie noch deutlicher erkennen, dass Gott uns mit dem Wasser und Geist gerettet hat, um all Ihre und meine Sünden wegzuwaschen. Wir müssen das richtige Verständnis der Errettung haben, die im Evangelium aus Wasser und Geist offenbart wird, die Wahrheit des Evangeliums aus Wasser und Geist korrekt erfassen und von ganzem Herzen an diese Wahrheit glauben. Es ist für uns alle absolut notwendig, an das Wort Gottes zu glauben, Erlösung von all unseren Sünden zu erlangen, die Wahrheit zu verstehen und so selbstverständlich Gott näher kommen. Es ist, wenn wir das Wort des Evangeliums aus Wasser und Geist begreifen, dass wir gezwungen sind, mit unseren Lippen zuzugeben, dass der Herr immer Recht hat. Da Gott uns gezwungen hat, das Evangelium aus Wasser und Geist anzuerkennen, hat er uns von all unseren Sünden befreit. Und es ist durch den Glauben an dieses Evangelium aus Wasser und Geist, dass wir alle Gott danken und ihn preisen können. Halleluja!